Así, que en su lucha Grecia también se puso de pie frente a los alemanes reclamando lo que los alemanes aún le deben por la ocupación nazi. Estamos hablando de cerca de 300 mil millones de euros. Es una cifra muy superior a la que Grecia debe en estos momentos. Por eso uno de los primeros gestos de Alexis Tsipras fue recordar el episodio. Era el punto de partida para lo que ahora poco a poco parece ser se convertirá en un reconocimiento de los alemanes de aquella deuda, de aquella ocupación. El día después de las elecciones que Alexis Tsipras asumió como primer ministro de Grecia, él tuvo algunos gestos simbólicos muy fuertes. Fue a visitar un lugar que para la resistencia antinazi griega es muy importante, un memorial de 1944 de una masacre de 200 militantes comunistas que realizaron los nazis durante la ocupación alemana. En mayo de 1944 fusilaron a 200 militantes comunistas y en ese lugar también mataron a otra gente. Él fue, llevó una ofrenda floral a un lugar que uno puede pensar que implica mucho para los militantes comunistas y la militancia comunista, la resistencia antifascista en Grecia es parte de la historia contemporánea, no es parte de la historia del pasado. La ocupación alemana en Grecia se siente hasta el día de hoy. No es algo que pertenece a los libros de historia. Por otra parte es un gesto también hacia Alemania. Como la presencia nazi en Alemania, en Grecia, es recordada hasta el día de hoy y uno de los principales referentes de Siriza, se llama Manuel Iglesias, tiene más de 90 años y él en su momento cuando Alemania ocupó Atenas y ocupó la Acrópolis, él fue y sacó la bandera nazi de la Acrópolis, él es una especie de héroe nacional, es un dirigente de Grecia, de Siriza que fue elegido eurodiputado y esto representa la continuidad con aquella historia y es de decirle a los alemanes no nos olvidamos lo que implicó la, la ocupación alemana, porque además en Grecia hay un sentimiento de que la deuda inmoral que sufren hoy ellos tiene mucho que ver con la ocupación alemana porque en su momento los alemanes no solamente que ocuparon Grecia, sino que saquearon el país. Lo que consideran los griegos es que Alemania le debe a Grecia y no que Grecia le debe a Alemania. Por eso, poner una ofrenda floral en el memorial de la resistencia antifascista es un nexo con el pasado, pero hay que leerlo también con el presente, su mensaje hacia los alemanes. Gracias, Pedro Brigger, por ayudarnos a entender el mundo. Ese hombre al que Pedro calificó como un héroe de la resistencia griega, Manol Iglesos, es quien explica cómo se compone la deuda que los alemanes tienen con el país griego. Por las calles de Atenas desfilan las divisiones alemanas recién llegadas a Grecia. En dos años, esta costa europea ha sido eficazmente fortificada y notablemente incrementadas las tropas que la guarnecen. Metatrepsan el hipón, de pipleón puede pernan y atrofiton y germanicón, italicón, vulgaricón, que tu romer to sateumaton, metatrepsan el toposo aftos daño. Τη Ελλάδα προ τη Γερμανία. Δηλαδή το παράδοξο. Σε όλη τη την ιστορία από το 1824 ω και σήμερα η Ελλάδα δανείζεται. Μοναδική περίπτωση που έγινε δάνειστη, η χειρότερη περίπτωση τη ζωή τη. Το τρίτη, τρίτη οφειλή είναι οι αρπαγέ που έκαναν οι Γερμανοί των αρχαιολογικών μας θησαυρών. Είτε άμεσα, είτε ως δώρα προς τους κατακτητές, δεν μας έχουν επιστρέψει ακόμα τίποτε από αυτό το κατάλογο. Así está el mundo. Y tomamos a Grecia como un ejemplo fundamental, porque de lo que queremos hablar, Embajada de Línea especialmente, hoy es del garantismo. Hay una campaña, una tendencia muy fuerte en el mundo, anti-garantista, sostenida fundamentalmente por los medios dominantes, hegemónicos, monopólicos en muchos casos de todo el mundo. Y si no son monopólicos, de todas maneras componen pequeños oligopolios que funcionan en estos terrenos absolutamente al unísono. Y 
son muy, pero muy peligrosos. Como dice eh, el doctor Zaffaroni, si no hay garantías, no hay república. Por eso es que la lucha es tan particular, porque se trata de no dar garantías por parte de las élites dominantes a los pueblos dominados dentro de cada uno de los países. Empezamos nuestro recorrido con el doctor Raúl Zaffaroni. Las garantías no son solo las garantías del derecho penal, sino son las garantías de todos los derechos, de todas las ramas del derecho, solo que las garantías penales tienen una característica. Cuando se rompen las garantías penales, desaparecen todos los derechos. Cuando se rompen los límites al poder punitivo del Estado, realmente no queda derecho en pie. Desaparece el Estado de Derecho, desaparece la República. Cuidado que la campaña antigarantista eh, no es algo nuestro. Eh, normalmente nosotros creemos que los problemas son locales. No. Eh, el antigarantismo está hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque el antigarantismo es la tendencia al totalitarismo. Y efectivamente mmm, se bate hoy en el mundo un nuevo totalitarismo que no tiene nada que ver con los de entreguerras, por lo menos no tiene nada que ver ideológicamente, nos lo venden de otra manera, nos venden una construcción de la realidad edificada de otra manera. Y en América Latina diría que, que lamentablemente ese nuevo totalitarismo a través de los medios masivos de comunicación monopolizados o oligopolizados a lo largo de todo nuestro continente, Televisa, Azteca, Regiglobo, Clarín, todo eso junto, Clarín es más pequeño, los otros son más fuertes, eh, forman parte de un capital financiero internacional que nos está escondiendo gravísimos niveles de violencia. Niveles de violencia en nuestra región que constituyen directamente un genocidio por goteo y a veces a chorros. En los países de nuestra región que tienen una altísima letalidad violenta, la esconden, la normalizan, tácitamente la atribuyen a cuestiones casi raciales. Se vuelve a un discurso de hace 100 años, solo que no lo hacen expresamente porque saben que es de mal gusto en esta época, pero es lo mismo. Están ocultando, no los 43 muertos de Yotzinapa, están ocultando los 100.000 muertos de México y los 20.000 desaparecidos. Están ocultando el 25 por 100.000 del índice de homicidios de nuestro vecino Brasil. Y nos están fabricando a nosotros una violencia homicida que no existe. Y a nadie le importa la realidad. No se invierte un solo peso en investigación de campo. Y si a nadie le importa saber lo que está pasando, es absolutamente imposible prevenir lo que está pasando. Al lado estaba Julio Ferrajoli, como para reforzar la importancia y la trascendencia del discurso del doctor Zaffaroni. ¿Alguna vez podrá la sociedad tomar nota de la valentía de este hombre? Imaginen lo sencillo que le sería con sus extraordinarios conocimientos, con su prestigio internacional, ser mimado por ese periodismo, ese sector dominante al que él combate con estos tan sólidos argumentos que nos enseñan a vivir. No obstante lo cual, por supuesto, fruto de esos medios es la política que muchas veces vive en los países. Y no sorprende para nada que en la Argentina uno de los candidatos más importantes en la campaña política tome el antigarantismo como su caballo de batalla y vaya directamente contra lo que sostiene Zaffaroni, contra el garantismo, como una parte más de ese antigarantismo internacional. Argentina de la seguridad y la justicia.
Yo quiero jueces independientes, no militantes. La verdadera justicia legítima es la que mete presos a los delincuentes. El resto es cuento, es propaganda. Yo quiero jueces que nos ayuden a terminar con este drama de la puerta giratoria. Basta de puerta giratoria en la Argentina. Basta de que los delincuentes entren y salgan. Tengamos coraje para blindar nuestra frontera. Cuidemos nuestra frontera del narcotráfico. Pongamos ley de derribo en la Argentina. No tengamos miedo de voltear en nuestro espacio aéreo a quienes vienen a matar a nuestros hijos. La Argentina que viene no es la Argentina del doctor Zaffaroni. La Argentina que viene no cree que sea lo mismo un delincuente que una víctima. Viene una Argentina con un presidente firme que va a tener coraje para plantear sin miedo que queremos vivir seguros. Que va a tener el coraje de pedirle al Congreso que haya perpetua para narcotraficantes y violadores. Que va a tener el coraje de cambiar el código para terminar con esta fiesta de escarcelaciones. Aludido. El doctor Zaffaroni vale la pena que él ponga la rúbrica a esta discusión que se plantea, ya que, como digo, ha sido mencionado en ese discurso del candidato. En la discusión, ¿garantismo o antigarantismo? Esta es la lucha que tenemos, no nos llamemos engaño. Lo demás son detalles folclóricos. Si a un señor se le ocurre hacer una campaña presidencial sobre esta forma, lo que está haciendo es copiar... No sé si a la hija de Le Pen o a Le Pen, pero de cualquier manera está copiando lo mismo. Bueno, listo. Entonces, no es tan distinto el discurso que nos pueden traer de Europa en este momento. Eh, es cierto que ocupamos una posición subordinada en el mundo, es cierto que estamos siendo víctimas de una fase avanzada del colonialismo, es verdad, pero esta lucha en este mundo globalizado, en este mundo de fase avanzada del colonialismo, es planetaria. Tiene versiones distintas, por supuesto, sí, tiene versiones distintas en un continente, en otro, geopolíticamente condicionadas, pero de alguna manera son todas manifestaciones de la misma polarización de fuerzas en que se debate hoy el mundo. No nos llamemos a engaño, que ya no es la polarización de fuerza del neocolonialismo, ya no es la de la Guerra Fría, es otro tipo de polarización. La polarización se da entre un... hoy no se da entre alguien que pretenda la socialización de los medios de producción, no. se da entre un capitalismo productivo más o menos razonable como modelo de una sociedad incluyente o un capitalismo financiero transnacional depredador, estafatorio, esa es la polarización, gestador de una sociedad excluyente. Y una sociedad excluyente que tenga un 30% de incluidos y un 70% de incluidos necesita un Estado totalitario para controlar al 70% de los excluidos. O bien necesita un alto grado de violencia para que estos se maten entre ellos. Son los dos, los dos panoramas que tenemos en nuestra región. Nos gusta mucho, Embajada de Línea, presentarles estos contundentes argumentos de un lado y de otro, el candidato Massa y el doctor Zaffaroni. Capitalismo transnacional, como dice el doctor Zaffaroni, que necesita particularmente excluir y sobre todo estigmatizar. Mucha mano dura. Los que quedan al costado del camino del capitalismo, que por favor no vengan a molestar. Pueden llegar hasta ciertos límites, entrar a trabajar a prestar algunos servicios necesarios y después en lo posible retirarse de los ámbitos de las ciudades, ser excluidos o quedarse en los guetos de las villas no urbanizadas sino tratadas como corresponden. Y trabajar a dos, tres horas de las ciudades, lo más lejos posible. Y si vienen y perturban, inmediatamente...